hello everyone today we are going to discuss about electronic product testing and documentation product testing and project documentation and av product development process lo chaala important role ni play chestayi oka product ane di successful ga designing complete cheskoni development stages lo unnappudu entrepreneur main ga focus chese things e product testing and documentation testing enduku chestarante product yokka quality ni reliability ni consumer ki అష్యూర్ చేయడానికి అండ్ డాక్యుమెంటేషన్ ఎందుకు చేస్తారంటే టెక్నికల్ డాక్యుమెంటేషన్ వచ్చేసి మ్యానుఫ్యాక్చర్స్కి గైడ్ లైన్స్ లాగా స్పెసిఫికేషన్స్ కోసము డిజైన్ చేసుకుంటారు అండ్ వేర్ యాజ్ ద ఎండ్ యూజర్ డాక్యుమెంటేషన్ అని ఒకటి ఉంటుంది అది జస్ట్ ఫర్ కస్టమర్స్ ఫర్ ఆపరేషన్ ఎలా జరుగుతుంది ఆ ప్రోడక్ట్ది అండ్ మాన్యువల్ లాగా యూజ్ చేస్తారు ఎండ్ యూజర్ డాక్యుమెంటేషన్ వెన్ యూ కమ్ టు కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్ టెస్టింగ్ అండ్ ఎన్విరాన్మెంట్ టెస్టింగ్ ప్రోడక్ట్ టెస్టింగ్ అండ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ టెస్టింగ్ అనేవి ఏంటంటే ప్రోడక్ట్ యొక్క క్వాలిటీని ఎసెన్షియల్ బేస్ మీద ఇవి రెండు టెస్ట్ అనేవి చేస్తారు బిఫోర్ ఒక ప్రోడక్ట్ అనేది ఎంటర్ అవుతుంది దేనికి కన్జ్యూమర్ మార్కెట్కి ఎంటర్ అయ్యే ముందు ఈ ప్రో ఈ రెండు టెస్ట్ని పాస్ అయిన తర్వాతే ప్రోడక్ట్ అనేది కన్జ్యూమర్ మార్కెట్లోకి రిలీజ్ చేస్తారు లైక్ ప్రోడక్ట్ టెస్టింగ్లో ఏమేమి వస్తాయంటే రిలయబిలిటీ టెస్ట్ సేఫ్టీ టెస్ట్ డ్యూరబిలిటీ టెస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ టెస్ట్ ఫంక్షనాలిటీ టెస్ట్ ప్రోటోటైప్ టెస్ట్ ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా అనేవన్నీ ఈ ప్రోడక్ట్ టెస్టింగ్ కింద వస్తాయి ఇవన్నీ పాస్ అయితే ప్రోడక్ట్ టెస్టింగ్ అనేది కంప్లీట్గా ఒక ప్రోడక్ట్ అనేది పాస్ అయినట్టు నెక్స్ట్ థింగ్ వచ్చేసి ఎన్విరాన్మెంటల్ టెస్టింగ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ టెస్టింగ్ కింద ఏమి వస్తాయంటే లైక్ ఆల్టిట్యూడ్ టెస్ట్ ఫ్రీజింగ్ టెస్ట్ వెండ్ టెస్ట్ రెయిన్ ఎక్స్పోజర్ టెస్ట్ హ్యూమిడిటీ టెస్ట్ హై టెంపరేచర్ టెస్ట్ బమ్ టెస్ట్ ఎలక్ట్రికల్ ఓవర్ స్ట్రెస్ టెస్టింగ్ ఆల్ దిస్ కమాండ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ టెస్టింగ్ ఓకే టెస్ట్లు అన్నీ ఉన్నాయి బట్ వాట్ ఈస్ అ నీడ్ ఫర్ దెమ్ సో దిస్ సేజ్ అబౌట్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్ టెస్టింగ్ అండ్ వెన్ ఎన్విరాన్మెంటల్ టెస్టింగ్ ఫస్ట్లీ ప్రోడక్ట్ అనేది టార్గెటెడ్ కస్టమర్స్ యొక్క నీడ్స్ని ఫుల్ఫిల్ చేసేలా ఉండాలి నెక్స్ట్ ప్రోడక్ట్ అనేది క్వాలిటీ రిక్వైర్మెంట్స్ని కూడా సాటిస్ఫై చేయాలి అండ్ ప్రోడక్ట్ కన్జ్యూమర్ తీసుకునే కంటే ముందే దాని యొక్క డ్యూరబిలిటీ గురించి కన్జ్యూమర్కి అవేర్నెస్ ఉండాలి గవర్నమెంట్ యొక్క రెగ్యులేషన్స్ని క్రాస్ చేయకుండా ప్రోడక్ట్ అనేది లాంచ్ చేయాలి ఏజింగ్ డిఫెక్ట్స్ని కనుక్కోవడానికి కూడా ఈ టెస్ట్ చేస్తారు కస్టమర్ యొక్క డిసా డిస్సాటిస్ఫాక్షన్ని ప్రం ప్రోడక్ట్ యొక్క మాల్ ఫంక్షనింగ్ని కనుక్కోవడానికి కూడా ప్రోడక్ట్ టెస్టింగ్ ఈజ్ వెరీ క్రూషియల్ ఫర్ దిస్ అండ్ టు మెనిమైజ్ ద రిస్క్ ఆఫ్ డిఫెక్ట్స్ దిస్ ఈజ్ యూస్ఫుల్ వెన్ ఇట్ కమ్ టు బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్ టెస్టింగ్ అండ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ టెస్టింగ్ వాట్ ఆర్ ద బెనిఫిట్స్ యూ గెట్ ఇట్ ఇంక్రీజెస్ కస్టమర్స్ కాన్ఫిడెన్స్ కాన్ఫిడెన్స్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అండ్ ప్రోడక్ట్ డెవలప్మెంట్ టైం అనేది తగ్గుతుంది క్వాలిటీ అండ్ రిలయబిలిటీ గురించి పెరుగుతుంది మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కాస్ట్ తగ్గుతుంది లైఫ్ ఎక్స్పెక్టెన్సీని ఫోర్కాస్ట్ చేయవచ్చు ప్రాఫిటబిలిటీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అండ్ ఆఫ్టర్ సేల్ సర్వీస్ కూడా తగ్గుతుంది ద నెక్స్ట్ టాపిక్ ఈజ్ డ్రై హీట్ టెస్టింగ్ డ్రై హీట్ టెస్టింగ్ అనేది ఒక బేసిక్ టెస్ట్ ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఫర్ డెవలప్మెంట్ క్వాలిటీ అష్యూరెన్స్ అండ్ రిలయబిలిటీ ఇది దేని ఇంక్లూడ్ అయి ఉంటుంది అంటే హీట్ రెసిస్టెంట్ టెస్ట్ని అండ్ మెటీరియల్ డిటోరేషన్ టెస్ట్ని ఈ డ్రై హీట్ టెస్టింగ్ మెథడ్లో ఒక ఛాంబర్ ఉంటుంది విచ్ ఈజ్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ మల్టీ లేయర్డ్ ఇన్సులేషన్ మెటీరియల్ అండ్ ద కాంపోనెంట్ విచ్ ఈజ్ విచ్ నీడ్ టు బి టెస్టెడ్ విల్ బి ప్లేస్డ్ ఇన్ సైడ్ అండ్ ఛాంబర్లో ఒక ఫోర్స్డ్ టైప్ ఆఫ్ ఎయిర్ని సర్క్యులేషన్ ఫామ్లో పంపిస్తారు దెన్ ఇట్ షోస్ ద ప్రోడక్ట్ రిలయబిలిటీ నెక్స్ట్ ఈజ్ వైబ్రేషన్ టెస్టింగ్ వైబ్రేషన్ టెస్టింగ్ అనేది ఎందుకు చేస్తారంటే లైక్ ఒక డివైజ్ ఏదైతే అండర్ టెస్ట్ ఉందో అది ఒక డిఫైన్డ్ వైబ్రేషన్ ఎన్విరాన్మెంట్కి ఎలా రెస్పాండ్ అవుతుందో తెలుసుకోవడానికి ఆ రెస్పాన్స్ అనేది వైబ్రేషన్ ఎన్విరాన్మెంట్లో ఎలా ఉంటుంది ఎలా రెజోనెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీస్కి సౌండ్ అవుట్పుట్కి ఎలా రెస్పాండ్ అవుతుంది అవుట్పుట్ ఏమి ఇస్తుంది అని తెలుసుకోవడానికి నెక్స్ట్ ఈ వైబ్రేషన్ టెస్టింగ్ అనేది టూ మెథడ్స్లో చేయవచ్చు ఫస్ట్ ఈజ్ వైబ్రేషన్ స్ట్రెస్ స్క్రీనింగ్ మెథడ్ ఈ మెథడ్లో ఆల్ ద మ్యానుఫ్యాక్చర్ ప్రోడక్ట్స్ అనేవి అండర్ టెస్ట్ వెళ్తాయి ఇట్ ఈస్ డన్ టు డిస్పోజ్ అ డిఫెక్టివ్ ప్రోడక్ట్స్ అనేవి డిస్పోజ్ అయిపోతాయి అండ్ 
గుడ్ యూనిట్స్ అనేవి అప్రూవ్ అవుతాయి ఈ టె ఈ టెస్ట్ సర్టన్ ఇండస్ట్రీస్కి మ్యాండేటరీ లైక్ ఫుడ్వి అలాగా నెక్స్ట్ వైబ్రేషన్ ఎక్స్పర్మెంట్ మెథడ్ ఈ మెథడ్లో లైక్ శాంపుల్ ప్రోడక్ట్స్ని మాత్రమే అండర్ టెస్ట్ పంపిస్తారు లైక్ మొబైల్ ఫోన్స్ ఎక్సెట్రా నెక్స్ట్ ర్యాండమ్ టెస్టింగ్ ర్యాండమ్ టెస్టింగ్ అనేది ఇట్ ఈస్ సేమ్ లైక్ వైబ్రేషన్ టెస్టింగ్ విత్ ఆల్ ద ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఆఫ్ వైబ్రేషన్స్ ఒక టెస్ట్ అనేది జరుగుతుంది ర్యాండమ్ టెస్ట్ అనేది ఒక కాంపోనెంట్ అనేది కంటిన్యూస్గా వైబ్రేషన్ ర్యాండమ్ వైబ్రేషన్స్ వచ్చినప్పుడు విత్ స్టాండ్ ఉంటుందా ఉండదా అని తెలుసుకోవడానికి ర్యాండమ్ టెస్ట్ చేస్తారు నెక్స్ట్ బమ్ టెస్ట్ బమ్ టెస్టింగ్ అనేది లైక్ ఫిజికల్ ఎన్ఫ్యూమెంట్లో ప్రోడక్ట్ అనేది ట్రాన్స్పోర్టేషన్ చేసే టైంలో అది విత్ స్టాండ్ అవుతుందా లేదా అనేకి ఈ టెస్ట్ చేస్తారు లైక్ సమ్ టైమ్స్ వెన్ యూ హ్యావ్ టు ట్రాన్స్పోర్ట్ ఇట్ వెరీ లాంగ్ ద ప్రోడక్ట్ మే బౌన్స్ అండ్ మూవ్ అలాట్ ఆ టైంలో ప్రోడక్ట్ అనేది మూవ్ అవుతుంది వెహికల్లో సో ఆ టైంలో ఇది విత్ స్టాండ్ అవుతుందా అవ్వదా అని తెలుసుకోవడానికి బమ్ టెస్టింగ్ అనేది చేస్తారు లైక్ ప్రోడక్ట్ టు ప్రోడక్ట్ ప్రోడక్ట్ యొక్క షేప్ యాంప్లిట్యూడ్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ బీ చేంజ్డ్ బంప్ యొక్క ఫీచర్స్ దేని డిపెండ్ అయి ఉంటాయి అంటే డ్యూరేషన్ షేప్ అండ్ ఇట్స్ యాంప్లిట్యూడ్ బంప్ టెస్టింగ్ మెషిన్లో మో వన్ ఆర్ టూ వైబ్రేషన్ ట్రాన్స్యూడర్స్ ఉంటాయి ఒక లార్జ్ హ్యామల్ లాంటి యాబ్ ఆబ్జెక్ట్ ఉంటుంది విచ్ మేక్స్ ద టెస్ట్ పాసిబుల్ ద రికార్డ్ ఈజ్ రికార్డెడ్ టు ద స్పెక్ట్రమ్ అనలైజర్ temperature extreme testing for linear and step stress for profiles the main purpose of this profile is to determine a component's ability to operate in extreme temperature conditions and the test aim reveal chestad ante extreme heat ledha freezing conditions lo adi ela work chestundi ante a stage lo a function anedi improper avutundi సో ఈ టెస్ట్ ద్వారా దాన్ని తెలుసుకోవచ్చు సో ఇట్ కెన్ బీ డన్ త్రూ డిఫరెంట్ ప్రొఫైల్స్ లైక్ లీనియర్ ప్రొఫైల్ అండ్ స్టెప్ స్ట్రెస్ ప్రొఫైల్ సో ఫర్ లీనియర్ ప్రొఫైల్ టెంపరేచర్ ఎక్స్ట్రీమ్ టెస్టింగ్ అనేది త్రీ స్టేజెస్ ఉంటుంది ఫస్ట్ స్టేజ్ వచ్చేసి ర్యాపిడ్ ర్యామ్ టు రీజియన్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ స్టెబిలైజేషన్ సోక్ అండ్ ర్యాపిడ్ ర్యామ్ ఆర్ స్లో ర్యామ్ త్రూ ఎక్స్పెక్టెడ్ ఫెయిల్యూర్ పాయింట్ నెక్స్ట్ టెంపరేచర్ ఎక్స్ట్రీమ్ టెస్టింగ్ ఫర్ స్టెప్ స్ట్రెస్ ప్రొఫైల్ ఇందులో మనకి టూ స్టేజెస్ ఉంటాయి రైజ్ ఇన్ టెంపరేచర్ ఇన్స్టాంటేనియస్లీ సో స్టెబిలైజేషన్